ఖచ్చితంగా దాంట్లో ఎలాంటి సందేహం లేదు ఆయన జేబులో కడ్డి కోట్ అకార్డింగ్ టు క్లాత్ ఫార్ములాని ఫాలో అవుతున్నారు అంటే మన ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు సపోజ్ చెన్నై వెళ్ళాలి టికెట్ ఎంత అవుద్ది అక్కడికి తిరిగి రావడానికి ఎంత అవుద్ది అక్కడ హోటల్ ఖర్చులు ఎంత అవుతాయి సుమారుగా అన్నీ కలిపి ఓ మూడు వేలు అవుతాయి మూడు వేల రూపాయలు ఉంటేనే మీరు చెన్నై వెళ్ళాలి అవునా కదా మూడు రూపాయలు వేసుకుని చెన్నై వెళ్ళాడు చంద్రబాబు నాయుడు రాజధాని నిరుపేద రాష్ట్రం విడిపోయి నానా బాధలు పడే అప్పులు పాలయ్యి చిత్రహింసల్లో ఉంటే ఇక్కడ నేనేదో మైసూరు ప్యాలెస్ కడతాను ఒక కార్మికుడు రోడ్ చెట్టు పక్కన రోజువారీ కూలీ చేసుకునే అతను చెట్టుకు నాలుగు గుడ్డలు కట్టుకొని అందులో పాపం కాపురం చేస్తుంటే అతను నేను ఇక్కడ మైసూరు ప్యాలెస్ కడతాను నాకు డబ్బులు ఇవ్వండి నన్ను నమ్మండి కడతాను అని అంటే ప్రజలు నమ్ముతారా కానీ చంద్రబాబు నాయుడు నమ్మారు ఎందుకు నమ్మారు అంటే అప్పుడు అన్న పొజిషన్లో ఆయనకి ఏదో అనుభవం ఉంది ఏదో చేస్తాడు చేస్తాడు అని ఈ రోజున రైతులు బాధపడుతున్నారంటే దానికి కారణం ఎవరు అసలు ఎందుకు జరిగింది మరి ఇన్నిసార్లు దేశ విదేశాల్లో విమాన ట్రిప్పులు వేసారు ఆయన తలా ఒక ఇటుక పది రూపాయల చొప్పున ఇమ్మన్నారు చాలామంది ఇటుకలు ఇచ్చారు మరి చేయలేను ఇప్పుడేమో చేయలేను చేయలేకపోయాను మరి చేయలేనప్పుడు అప్పుడే నువ్వు రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటే బాగుండేది కదా అని చంద్రబాబు గారిని అడుగుతున్నాను నేను జగను జగను జగన్ అంటారు జగన్ చెప్పిన పనులన్నీ చేస్తున్నాడు జగన్ గారు చెప్పినవన్నీ చేస్తున్నారు ఒక్క ఈ తాగుబోతులు వీళ్ళ వ్యవహారంలో మట్టుకు తాగిన వాళ్ళు ఏంటంటే మాకు రేట్లు పెరిగినాయి తెలంగాణలో తక్కువ ఉన్నాయని గోల్ చేస్తున్నారు అది మటుకు జగన్ గారు కొంచెం దాంట్లో ఒక చిన్న తప్పు చేశారేమో అనిపిస్తుంది నాకు ఏంటంటే అది అసలు తా మధ్య మధ్యపాన నిషేధమే పెడితే పోయేది ఇప్పుడు చూసారా తాగి తాగి ఇష్టమైన మాట్లాడుతున్నారు ఈ బెటర్ నిషేధం పెట్టేయండి గొడవ ఉండదు అసలు నా నా సలహా ఏంటంటే వాళ్ళు తాగి మనం తిట్టడం ఎందుకు ఆడవాళ్ళ కోసం వాళ్ళ భార్యల కోసం వాళ్ళ పిల్లల కోసం జగన్ గారు ఎంతో ఆలోచించి ప్రభుత్వం సిద్ధాంతాన్ని పెట్టుకుని ప్రభుత్వానికి ఆదాయం తగ్గినా కూడా పర్వాలేదు అందరూ బాగుండాలి కుటుంబాలు బాగుండాలని ఆయన పెడితే మరి ఈ రోజున తాగేసి ఇష్టం వచ్చినట్టు మందు రేట్లు పెరిగినాయి అని అంటాం తప్పది అందుకని నేను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఎందుకు సూచన ఇస్తున్నాను నేను ఒక సీనియర్ లాయర్గా సుమారుగా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు నుంచి నేను లాయర్గా చేస్తున్నాను విజయవాడలో నా పేరు బడే రాఘవరావు అసలు మద్యపాన నిషేధం పెట్టేయండి ఈ గొడవ ఉండదు చేయగలుగుతాం మనం ఎందుకు చేయలేం ఈ రైతులు అంటారా రైతులు పేద పేద రైతుల గురించి ఆలోచించండి కోటీశ్వర్లు ఉన్నారు రైతులు అందులో భూములు కొనుక్కున్న వాళ్ళు కోటీశ్వర్లు అందని పక్కన పెట్టి పేద రైతులు ఉన్నారు వాళ్ళ పేద రైతుల సంక్షేమం ఎలాగా వాటి గురించి ఏం చేయాలని ఆలోచించండి ఉద్యోగాలు లేని వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు ఇచ్చాడు ఆయన వచ్చి వాళ్ళతోటే ప్రేమతోటి పనిచేయిస్తున్నాడు వాళ్ళందరూ వాలంటీర్లు అందరూ ఎంతో ప్రేమగా పనిచేస్తున్నారు వాళ్ళు ఎవరు కూడా పార్టీ పరంగా పనిచేయట్లేదు కదా ఎవరన్నా మీరు మీకు మీకు తెలిసినంత వరకు ఎవరన్నా జై జగన్ జై జగన్ అంటే వెళ్ళకెళ్తున్నారా వెళ్ళట్లే కదా జై డ్యూటీ జై డ్యూటీ అంటే వెళ్తున్నారు వృత్తే దైవంగా భావించి వెళ్తున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దయ వల్ల ఆదర్శం వల్ల వాళ్ళందరికీ ఉద్యోగాలు కలిగినాయి నిరుద్యోగ సమస్య చాలా వరకు మన మన దేశంలో మన రాష్ట్రంలో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉంది అంత కోటీశ్వర్లే కదా నాయకులందరూ పేదవాళ్ళకి ఇవన్నీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉండగా చేశారు మామూలుగా నాలాంటి వాళ్ళని కూడా ఎత్తికి ఎత్తికి ఇళ్ళకెళ్ళి పట్టుకుని వాళ్ళని నాయకులుగా అధికారం అప్పచెప్పి దానికి ఉదాహరణ రాజమండ్రి ఉండవల్లి గారు ఒక సాక్ష్యం ఆయనే చెప్పాడు చాలాసార్లు ఇప్పుడు నేను కూడా చెప్తున్నా నాలాంటి వాళ్ళని కూడా ఎత్తికి పట్టుకోమనండి తుప్పు లేపుతాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆశయాలన్నీ ఖచ్చితంగా నూటికి నూరు పాళ్ళు మంచి అవి జరగాలి అంటే చట్టాలు తెలిసినటువంటి మాలాంటి లాయర్లు రావాలి ముందుకి అలాగే ప్రతి వాళ్ళు కూడా సహకరించాలి ఆయన ఎందుకు చేస్తున్నాడు కరెక్టే అది పదమూడు జిల్లాలు డెవలప్ కావాలంటున్నాడు ఆయన ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఒక మంచి ఆశయంతో ముందుకెళ్ళే మహానాయకుడు ఆయన పించేదన్నా చేయాలి ఇప్పుడు అమరావతి పరిరక్షణ సమితి అని పెట్టారు పెట్టి అక్కడ నేను చా చాలా మీటింగ్లు టీవీలో చూశాను నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారు జగన్ గారిని రిక్వెస్ట్ చేసే విధానం ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి ఏదో అంటారు ఏదో ఏదేదో మాట్లాడేట ఆయన ఒక ఉన్మాది ఇంకేంటంటే పెద్ద 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 అసలు భరించలేము ఆ మాట్లాడంటే అలాంటివి మాట్లాడేసి జోలపాడుతుంటే ఏదో సామెత ఉంది నువ్వు జోలపాడేటప్పుడు ముందు ముందు నువ్వు ముందు ఒక ముఖ్యమంత్రిని ఎలా మాట్లాడాలి ఒక ముఖ్యమంత్రి గారిని ఎలా రిక్వెస్ట్ చేయాలి ఒక ముఖ్యమంత్రి గారితో ఎలా పనులు చేయాలి చేయించుకోవాలి 
అనేది ఆలోచించండి ముఖ్యమంత్రి గారే అని కాదు మీరు మీరున్నారు ఇప్పుడు వచ్చి నన్ను ఇంటర్వ్యూ అడిగారు మీరు నా బూతులు తిడుతూ నన్ను ఇంటర్వ్యూ అడిగితే నేను చెప్తానా బాబు చెప్పాను కదా సార్ పెద్దవారు మీరు మాకు కొంచెం ఇంటర్వ్యూ ఉండని అడిగారు తప్పకుండా చెప్తాను బాబు అన్నా నేను పద్ధతి అది ఒక ప్రోటోకాల్ ఉంటుంది సీఎం గారు అనగానే ప్రోటోకాలు ఆయన ఆయన్ని మీరు గొరవ చేయటం ఆయన మా మా నాయకులను గొరవ చేయటం ఎమ్మెల్యేలను గొరవ చేయటం మరి చిత్రహింసలు మానసికంగా కొంతమంది శారీరకంగా కూడా దాడులు చేయటం ఇవన్నీ తప్పు కదా చట్టాన్ని చేతుల్లో తీసుకోకూడదు చట్టం ఏం చెప్పింది మీకు ఉన్న హక్కుల్ని మీరు ఉపయోగించుకోండి అన్నారు ధర్నాలు పద్ధతిగా చేయాలి చట్టపరంగా చేయాలి చేతుల్లో చట్టాన్ని తీసుకోకూడదు ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి